तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जहां दोस्तों तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त तो हो चुकी है बम्पर वोटिंग के बाद किसके पक्ष में जाते हैं आंकड़े और कौन कहां से चुनावी मैदान में है और इन सत्रह सीटों के लिए क्या यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है इसलिए यहाँ पर बड़े आंकड़े हैं और इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि तेरह सीटों के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है जिसमें चौसठ फीसदी यहाँ पर मतदान हुआ है वही दूसरे चरण के लिए बीस सीटों पर जो मतदान हुआ है वो बासठ फीसदी यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ पर आंकड़े जो है बेद झोंकाने वाले यहाँ पर है कि सत्रह सीटों पर जो मतदान हुआ सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी यहीं पर थे और सबसे कम अब तक मतदान इकसठ फीसदी मतदान तीसरे चरण की सत्रह सीटों पर हुआ है तो इन सीटों पर क्या आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं कौन बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है तो कौन कहाँ से जीत सकता है इसके लिए बेहद चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं सत्रह सीटों पर कुल तीन सौ नौ प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस बार उतरे थे सबसे पहले बात करते धनबाद राज्य विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ पर राजकुमार यादव ने सीट को जीता था दो के अंदर और किसको हराया था आप देख सकते बाबूलाल मरांडी जो की जे वी एम के यहाँ पर अध्यक्ष हैं और यहां पर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं 2014 में इनको हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार काफी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में है और उनको कड़ी टक्कर एक बार फिर से यहां पर राजकुमार यादव जो भाजपा माले हैं वो यहां पर देंगे बीजेपी तरफ से अगर बात की तो यहाँ पर लक्ष्मण प्रसाद सिंह भाजपा प्रत्याशी है हालांकि यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर बाबूलाल मरांडे और भाजपा माले के बीच होगी लेकिन तीसरी बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है अगर बात करें तो कुल चौदह प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में थे और उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो दिल्ली विधानसभा सीट से अमित कुमार जे एम एम ने दो के अंदर इस सीट को जीता था लेकिन इस बार जे एम एम की तरफ से सीमा देवी झामु जो प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है और उनको कड़ी टक्कर यहां पर सुदेश कुमार महतो देंगे हालांकि सुदेश कुमार महतो 2014 और 2009 में लगातार दो बार यहां पर हार चुके हैं लेकिन इस बार काफी मजबूती के साथ वापसी की है और इस बार आंकड़े उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं उमेश महतो जेबीएम से यहां पर प्रत्याशी हैं और यहां पर विश्वदेव सिंह मुंडा जो है सी से प्रत्याशी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आंकड़े यहाँ पर सुदेश महतो के पक्ष में है जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं अगर बात करें तो कुल पंद्रह प्रत्याशी इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में है और इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है रांची विधानसभा सीट की बात करें तो रांची विधानसभा सीट के लिए कुल यहाँ पर बारह प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है आपकी जानकारी के लिए बता दें 2014 के अंदर इस सीट को बीजेपी ने जीता था लेकिन इस बार आंकड़े बदल चुके हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है इस बार सीपी सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं, जबकि महुआ माझी यहां पर जे एम एम से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी और जे एम एम के बीच ही यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी लेकिन बीजेपी को नुकसान कौन दे सकता है यहाँ पर बरसा गाड़ी जो की आरसू प्रत्याशी है और आरसू जो है वो अब भाजपा से अलग हो चुकी है और अकेले ही चुनावी मैदान में इस बार उतर चुकी है बीजेपी और आरसू और इसका फायदा जे एम एम को इस बार हो सकता है और कड़ी टक्कर कह सकते हैं कि बीजेपी और जे एम एम में इस सीट पर रहेगी अगर बात करें अन्य सीट के लिए तो कोयडामा जो सीट है वो नीरा यादव बीजेपी ने सीट को जीता था और नीरा यादव भी इस बार बीजेपी से फिर से चुनावी मैदान में है और कह सकते की वो इस बार भी इस सीट को जीत सकती है हालांकि यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से जो आर है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है अमिताभ कुमार इस सीट पर कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकते हैं हजारीबाग विधानसभा सीट की बात करें तो 2014 के अंदर इस सीट को बीजेपी ने जीता था लेकिन इस बार क्या आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद कांग्रेस प्रत्याशी इस बार कड़ी टक्कर इनको देने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस जे एम एम और आरजेडी का जो महागठबंधन है वोटर्स बट रहे थे लेकिन इस बार यहां पर एकजुट वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं तो कांग्रेस और मनीष जायसवाल को कड़ी टक्कर यहां पर दे सकते हैं हालांकि यहां पर मुन्ना सिंह जो जेबीएम प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है और नदीम खान जो ए से यहाँ पर आए हैं वो पहली बार इस बार चुनावी मैदान में है कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोटर यहां पर बढ़ जाता है जो कि यहां पर एआईएम की तरफ चला जाता है कुछ वोटर्स यहां पर जीएमएम के पक्ष में जाते हैं कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो फिर यहां पर मनीष जायसवाल एक बार से इस सीट को जीत सकते हैं इस सीट की अगर बात करें कुल पंद्रह प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर चुके हैं हालांकि यहाँ पर बढ़े मनोज कुमार यादव कांग्रेस ने सीट को जीता था और पूरी तरह से यहाँ पर आंकड़े जो हैं एक बार फिर से यहाँ पर उमा शंकर अकेला कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जा सकती है बड़का गांव विधानसभा सीट की बात करें तो निर्मला देवी कांग्रेस ने सीट को जीता था 2014 के अंदर इस बार भी यहाँ पर अम्बा प्रसाद 
चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस के पक्ष में ये सीट भी एक बार फिर से जा सकती है जय प्रकाश भाई पटेल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं इस कारण से कहीं ना कहीं बीजेपी का पुलरा भारी नजर आ रहा है और जे एम एम से राम प्रकाश भाई पटेल यहां पर चुनावी मैदान में है तो कहना होगा कि पाला जरूर बदला है लेकिन आंकड़े क्या बदल सकते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन जो आंकड़े है उसके अनुसार कुमार महेश निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में है और तिवारी में तो आठ सौ प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है हालांकि आठ सौ पार्टी जो है वो बीजेपी का खेल यहाँ पर बिगाड़ सकती है हालांकि यहाँ पर कुछ और आंकड़े आएंगे वो भी आपकी जानकारी के लिए आगे मिलने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सिमरिया विधानसभा सीट की बात करें तो दो के अंदर इस सीट को झारखंड विकास मोर्चा ने जीता था लेकिन इस बार कैंडिडेट बदल चुके हैं रामदेव सिंह भोक्ता इस बार चुनावी मैदान में है और उनको कड़ी टक्कर यहाँ पर योगेंद्र नाथ बैठा कांग्रेस देगी वही यहाँ पर किशुन जो दास है वो भाजपा प्रत्याशी है तो असली लड़ाई यहाँ पर जे कांग्रेस भाजपा में हो सकती है हालांकि भाजपा का खेल यहाँ पर मनोज कुमार चंदा आरसू प्रत्याशी यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं तो चारों बड़ी पार्टियां इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में है और चारों के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है किसी के पक्ष में भी ये सीट जा सकते कुल 18 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में थे अगर बात की तो रामगढ़ से चंद्र प्रकाश चौधरी आरसू पार्टी दो में सीट को जीते थे लेकिन इस बार आरसू प्रत्याशी की तरफ से कैंडिडेट बदले गए हैं क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर सांसद बन चुके हैं और उनकी ही पत्नी को आरसू प्रत्याशी की तरफ से यहाँ पर सुनीता चौधरी को आरसू ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है हालांकि उनको कड़ी टक्कर ममता देवी कांग्रेस जो महागठबंधन है वो यहाँ पर देने वाली है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रणजय कुमार जो भाजपा प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर तीसरे नंबर के कैंडिडेट माने जा रहे हैं बरकट्टा विधानसभा सीट की बात की तो जानकी प्रकाश यादव ने जेबीएम ने सीट को 2014 के अंदर जीता लेकिन इस बार जेबीएम की तरफ से जो कैंडिडेट है वो बदल चुके हैं बटेश्वर प्रसाद मैं तो इस बार झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से चुनावी मैदान में है और उनको कड़ी टक्कर यहाँ पर भाजपा के जानकी प्रकाश यादव यहाँ पर देने वाले हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से यहाँ पर मोहम्मद खालिद खलीद जो है वो आरजेडी प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है और अमित कुमार यादव निर्दली यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं तो यहाँ पर बड़ी लड़ाई कह सकते हैं बीजेपी और यहाँ पर जेवीएम के बीच यहाँ पर हो सकती है कुल 20 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में है ईचागढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो साधु चरण में तो बीजेपी ने सीट को 2014 के अंदर जीता था लेकिन साधु चरण में तो एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जनता ने उनको एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं उनके अनुसार एक बार फिर से साधु चरण में तो बीजेपी सीट को जीत सकती है लेकिन ये एम एम की तरफ से जो सविता महतो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं हटिया विधानसभा सीट की बात करें तो नमीन जायसवाल जेबीएम प्रत्याशी दो के अंदर जीते कुल बाईस प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में है हालांकि जेबीएम का पलरा यहाँ पर भारी था लेकिन अब कैंडिडेट बदल चुके हैं जेबीएम से जो जीते थे वो थे नमीन जायसवाल अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं ऐसे में जनता क्या एक बार फिर से उनको वोट देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं जिस प्रकार के आंकड़े कर्नाटक से निकल कर आए थे क्योंकि कर्नाटक के जो उम्मीदवार थे वो भी यहाँ पर दल बदलू थे और कांग्रेस से निकल कर वो भाजपा में आए और भाजपा की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की क्योंकि तो आंकड़े एक बार फिर से क्या झारखंड में देखने को मिलेंगे ये तो आने वाला भक्ति बताएगा लेकिन अजय नाथ सहदेव कांग्रेस प्रत्याशी जो महागठबंधन है वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं कुल बाईस प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं खिचड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो राजकुमार पहान जो है बीजेपी 2014 के अंदर इस सीट को जीते थे लेकिन 2019 के लिए कुल 14 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है अगर बात की तो राजकुमार पहन जो बीजेपी है वो एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी मैदान में है और भाजपा की तरफ से ही यहाँ पर वोट चुनावी मैदान में उतारे गए हैं तो ऐसे में पलरा उनका भारी है हालांकि उनका खेल यहाँ पर रामधन बेदिया जो है आठ सौ प्रत्याशी यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं और इसका फायदा राजेश यहाँ पर कच्छप जो कांग्रेस से महागठबंधन है उनको यहाँ पर मिल सकता है बेरमो विधानसभा सीट की बात की तो योगेश्वर मह तो बीजेपी ने सीट को दो के अंदर जीता लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काशीनाथ सिंह आठ प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है और योगेश्वर महतो जो है वो यहाँ पर भाजपा की तरफ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है लेकिन राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस प्रत्याशी कहीं न कहीं इस बार बड़े दावेदार माने जा रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जा सकती है गोमिया विधानसभा सीट की बात करें तो योगेंद्र प्रसाद जेबीएम ने सीट को 2014 के अंदर जीता लेकिन इस बार क्या आंकड़े बन सकते हैं बबीता देवी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जे ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है इसका फायदा लक्ष्मण प्रकाश नायक 
भाजपा को हो सकता है लेकिन जे का जो पलड़ा है वो भारी है और इस सीट को जे आसानी से जीतती नजर आ रही है कुल पंद्रह प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और जिनका फैसला हो चुका है कांकी की अगर बात की तो डॉक्टर जीतू चरण राम जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जीते थे 2014 के अंदर लेकिन 12 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है हालांकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है और यहाँ पर समरील जो लाल है वो भाजपा प्रत्याशी हैं और कई बार ये अन्य दलों से भी चुनावी लड़ चुके हैं तो क्या बीजेपी को यहाँ पर एक बार फिर से जनता यहाँ पर वोट देगी क्योंकि ये दल बदल है कई बार इनके दल यहाँ पर बदले गए हैं वही यहाँ पर सुरेश कुमार बैठा कांग्रेस प्रत्याशी है महागठबंधन की प्रत्याशी है तो कांग्रेस का यहाँ पर पलरा भारी नजर आ रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है क्योंकि कई बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों के इसमें ओपिनियन शामिल हैं और इन सभी के अनुसार 17 सीटों के लिए आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं बीजेपी छह सीट पर समर्थ करती है पहले 10 सीटें मिली लेकिन इस बार छह सीटों पर आ सकती है ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं कांग्रेस महागठबंधन को केवल पांच सीट मिली थी लेकिन इस बार सात सीट मिल सकती है दो सीट का इनको फायदा होता नजर आ रहा है वही जे एक खाते में तीन सीट जा सकती है क्योंकि इस बार यहाँ पर कह सकते बाबूलाल मरांडी जीत सकते हैं और उनके दो कैंडिडेट भी यहाँ पर जीतते नजर आ रहे हैं एक सीट की अगर बात करें तो एक सीट यहाँ पर आशू पार्टी के खाते में भी जा सकती है ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो एग्जिट पोल है कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की अपनी राय है और उन सभी के ओपिनियन के आधार पर ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और आपको क्या लगता है इन सत्रह सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है किस प्रकार से दल बदल किए गए हैं एक पार्टी के बड़े कैंडिडेट दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं उसका फायदा किसको मिलेगा ये आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे और एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय भारत